దీర్ఘకాల వ్యాధులకు ఇరవై ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న అత్యుత్తమ హోమియోపతి వైద్యం మాస్టర్ హోమియోపతి సార్ ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ లో మొడాలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి కదా సార్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లోని వాటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి సార్ మెయిన్గా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి వచ్చేసరికి మల్టీ మొడాలిటీ ట్రీట్మెంట్ అనడం జరుగుతుంది అన్నమాట అంటే అందులో సర్జరీ రేడియేషన్ కీమోథెరపీ హార్మోనల్ థెరపీ లాంటి రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ కలిపి కంబైన్డ్గా మల్టీ మొడాలిటీ అప్రోచ్ అనేది ఉంటుంది అయితే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని దాని స్ప్రెడ్ని బట్టి స్టేజ్ వన్ టు స్టేజ్ ఫోర్ కింద డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే లోకలైజ్డ్గా ఉందా చుట్టుపక్కల స్ప్రెడ్ అయిందా లేదా వేరే చోట్లకి అయినా నోట్స్కి స్ప్రెడ్ అయిందా లేకపోతే బాడీలో వేరే పార్ట్స్కి స్ప్రెడ్ అయిందా అన్న బేసిస్ మీద ఫోర్ స్టేజెస్ కింద డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎర్లీ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి సర్జరీ ఈజ్ ద మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ చాయిస్ అంటే ఒకప్పుడు మీరు చూసుండొచ్చు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ బ్రష్ని కంప్లీట్గా తీసేసేవాళ్ళు రిమూవ్ చేసేవాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్లీ అప్పుడు దాన్ని మాడిఫైడ్ రాడికల్ మాస్టాక్టమీని రాడికల్ మాస్టాక్టమీని మొత్తం బ్రెస్ట్ మొత్తం రిమూవ్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఈ మధ్యకాలంలో అలా చేయట్లేదు ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ కన్జర్వేటివ్ సర్జరీస్ అని చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఎక్కడైతే బ్రెస్ట్ గెడ్ ఉందో ఎర్లీ స్టేజ్లో ఆ ఏరియా మాత్రమే రిమూవ్ చేసి బ్రెస్ట్ కన్జర్వేటివ్ సర్జరీ తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో అంటే లాస్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఆంకో ప్లాస్టిక్ సర్జరీస్ చేస్తున్నారు అంటే ఇంతకుముందు బ్రెస్ట్ ఎట్లా ఉందో అలా రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఒకసారి ఇంకా మంచి కాస్మెటిక్ అవుట్పుట్తో ఆంకో ప్లాస్టిక్ సర్జరీస్ చేస్తున్నారు దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది వర్కింగ్ ఉమెన్ అలాగే యంగ్ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి డయాగ్నోస్ అవుతుంది సో వాళ్ళకి బెటర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇవ్వాలి అది మన మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అలాగే అందులో వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా వేరేగా ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ వర్కింగ్ ఉమెన్ ప్రాపర్ బ్రెస్ట్ ఇంప్లాంట్స్ అయితే ప్రీవియస్ బ్రెస్ట్ కంటూర్తో ఉన్నదానికి బ్రెస్ట్ లేనిదానికి వాళ్ళ సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో వాళ్ళకి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇవ్వడానికి ఈ మధ్యకాలంలో ఆంకో ప్లాస్టిక్ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి కీమోథెరపీస్ అలాగే టార్గెటెడ్ థెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ ఇవన్నీ కూడా వాడటం జరుగుతుంది దీంతో పాటు రేడియేషన్ థెరపీ కూడా క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో ఎస్పెషల్లీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో చాలా ముఖ్యమైన ట్రీట్మెంట్ సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా అంటే ఆఫీసెస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు థర్టీ ఇయర్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇలా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇవంతా జరిగినప్పుడు అంటే ఈ క్యాన్సర్ వచ్చింది అన్న దగ్గర నుంచి వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కానీ జీవితం మీద ఆసక్తి కానీ తగ్గిపోతుంది వాళ్ళ లైఫ్లో ఇంకా అంతా ఎండ్ అయిపోతున్నట్టుంటుంది అంటే వాళ్ళకి సర్జరీ కంటే ముందు ఆ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కంటే ముందు వాళ్ళకి కావాల్సిన మెయిన్గా మనోధైర్యం థర్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళంటే వాళ్ళకి నాకు తెలిసి అంత మనోధైర్యం ఉండి ఉండదు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు అంత పుంజిపుచ్చుకోలేరు అంత ధైర్యాన్ని మీ సైడ్ నుంచి ఎలా ఉంటుంది సార్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చాలా యాప్ట్ క్వశ్చన్ చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారమ్మా ఎందుకంటే నేను ఏజ్ గురించి చెప్పట్లేదు ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది అన్మ్యారీడ్ ఫీమేల్స్ కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తుంది సో అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ రెండు ఒకటి వాళ్ళకి క్లియర్గా వాళ్ళ స్టేజ్ వాళ్ళ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మాతో పాటు టీంలో ఖచ్చితంగా ఒక సైకాలజిస్ట్ ఆంకో సైకాలజిస్ట్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం సో వాళ్ళకి కావాల్సిన పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తూ వాళ్ళకి ప్రతి స్టే స్టెప్లోను వాళ్ళకి గైడ్ చేస్తూ పాజిటివ్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తూ మనోధైర్యాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాం ఇది కాకుండా ఈ అర్లీ స్టేజ్లో వచ్చిన వాళ్ళకి మేము ఓవరీ ఫ్రీజింగ్ ఎంబ్రి ఈ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ కూడా జరుగుతుంది ఈ మధ్యకాలంలో అంటే ట్రీట్మెంట్ మొత్తం అయిన తర్వాత ఒక్కసారి ట్రీట్మెంట్ తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు కన్సీవ్ చేయగలుగుతామా లేదన్న డౌట్ వాళ్ళకే ఉంటుంది ఒకసారి సో చాలామంది ఈ మధ్యకాలంలో ఎగ్స్ని ఫ్రీజ్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అంతా అయిన తర్వాత అగైన్ దే కెన్ కన్సీవ్ లైక్ ఎ నార్మల్ ఫీమేల్ గ్రేట్ గ్రేట్ సార్ సార్ అంటే ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకి రేడియోథెరపీ అంటే అదొక పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెస్లో ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అది పేరు వింటేనే భయపడుతూ ఉంటారు ఇస్ ఇట్ రియలీ దట్ పెయిన్ఫుల్ సార్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఒకప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎవరైనా రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలని చూస్తే వాళ్ళ బాడీ నల్లగా అయిపోవటం ఒక రకంగా అంటే అందవిహీనంగా కావటం అలాగే కనపడుతూ ఉండేది ఒకప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం కానీ
ట్రీట్మెంట్ తీసినప్పుడు సాధారణంగా వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే స్కిన్ మీద కలర్ చేంజ్ రావటం కొంచెం డార్క్ అవ్వటం కొంచెం మింగేపుడు లైట్గా నొప్పి రావటం కొంచెం వికారంగా రావటం నాజియా అంటారు ఇవన్నీ కూడా టెంపరీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆఫ్టర్ త్రీ టు సిక్స్ వీక్స్ మళ్ళీ అంతా నార్మల్ అయిపోతుంది చాలామంది ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చూసి భయపడతారు ఇది పర్మనెంట్ ఏమో అనుకుంటారు అలాగే జుట్టుడిపోతుందేమో అని రకరకాల అపోహలతో ఉంటారు ట్రీట్మెంట్ ఫర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ ఎస్పెషల్లీ మన దగ్గర ఉన్న రేడియేషన్ టెక్నాలజీస్తో అంటే ఈ మధ్యకాలంలో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి ఇమేజ్ గైడెడ్ రేడియేషన్ అని ఇంటెన్సిటీ మోడరేటెడ్ రేడియేషన్ అని స్టీరియోటాక్టిక్ రేడియేషన్ అని ర్యాపిడ్ ఆర్క్ అని రకరకాల టెక్నాలజీస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి వీటన్నిటి బలంగా ఎక్కడైతే క్యాన్సర్ ఉందో ఆ క్యాన్సర్ సెల్స్ని మాత్రమే ఫోకస్డ్గా టార్గెట్ చేయడం జరుగుతుంది తగ్గిన సెల్స్ అంతా కూడా నార్మల్గానే ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ డ్రీమ్కి మీ టైం ఇచ్చి ఇంత క్లియర్గా అన్నిటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్స్ అలాట్